Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video, spero si senta bene, sono le 5.23 ragazzi, fuori è giorno ed è appena finita la conferenza alle 3 di Bethesda, una conferenza molto interessante, è durata un'oretta e mezza dove si è vista un po' di roba molto interessante che adesso vi, ve, vi, va, vi vado a dire qui in maniera abbastanza veloce perché mi vorrei anche andare a letto. Arriveranno nei prossimi giorni anche altre, altri video sulle altre conferenze, ma comunque oggi partiamo con Bethesda che è stata la prima. La conferenza, diversamente da quello che ci si aspettava, è stata aperta con Doom. È stato presentato già come un gioco tamarro, un gioco eh, molto tamarro, uno shooter molto veloce, molto in stile Doom ovviamente. All'interno di una fabbrica è stato, si, è, si è visto veramente... Uh, il classico Doom molto veloce, molto frenetico, con un sacco, veramente un sacco di armi. Veramente una ruota ehm, di armi molto intuitiva, ma con tanta, veramente tanta possibilità di scegliere che approccio usare contro i vari nemici. Tantissime, tantissime armi, tantissime eh, azioni corpo a corpo, veramente, veramente molto interessante. Graficamente... Anche lì ci siamo, molto bello graficamente. L'arma che ha creato più... Hype è stata sicuramente la motosega, con la quale puoi fare veramente un bordello assurdo. C'è stata una scena splatterissima dove con la motosega tagliava a metà la testa di un nemico. Fantastico, veramente fantastico. Ci saranno modalità multiplayer, ci sarà una modalità arena, eh, orda e sopravvivenza. E in più ci sarà anche, eh, credo, una modalità cooperativa e un tutti contro tutti. Ma la cosa interessante finale che hanno fatto vedere è la possibilità di creare le mappe chiamata Doom Snap Map, ovvero gli utenti eh, potranno creare le proprie mappe inserendo tra bocchetti, inserendo comunque se vie secondarie. È una cosa molto interessante che potrebbe mantenere vivo l'online su Doom. Il gioco è atteso per la primavera del 2016 solamente su Next Gen, quindi sulle console Next Gen e PC. Doom è un titolo che in realtà non mi interessa molto, hanno fatto vedere molte cose interessanti, eh, vedremo. Subito dopo hanno fatto vedere Battlecry, un online action game eh, dalla quale ci sarà molto presto una beta e diciamo eh, è un progetto a basso budget, diciamo così, si vede proprio anche graficamente. È praticamente appunto un online action dove ci sarà la possibilità di scegliere veramente tanti tanti personaggi ma hanno fatto vedere proprio poco, poca roba ed arriva diciamo il momento che aspettavo di più perché come ho detto nel video precedente io aspettavo tantissimo Dishonored 2 ed è stato rivelato esiste Dishonored 2, ci sarà un Dishonored 2 hanno fatto vedere un trailer, eh, non proprio un gameplay eh, il gioco sarà ambientato a Karnaka sempre un'isola nel mondo di Dishonored e il protagonista ragazzi chi è? non credo non, mi, non si è capito benissimo se ci sarà solo un protagonista o ce ne saranno due, ma quello principale sarà una donna, ragazzi, sì, perché il protagonista principale, la protagonista principale di Dishonored 2 sarà Emily Coldwain, ovvero la figlia dell'imperatrice, ragazzi. Ci saranno nuovi poteri, nuove ambientazioni, nuovi nemici... Sembra veramente una figata, molto interessante, mi ha lasciato un po' così, non hanno fatto vedere molto, solo questo eh, trailer con appunto qualche nuovo potere e questo nuovo personaggio, quindi un personaggio donna. È stata vista una scena anche dove un ragazzo trovava la maschera di Corvo Ottano, è per questo che mi chiedo se ci sarà o meno anche un altro personaggio maschile da giocare nel gioco, da poter utilizzare nel gioco. Per il momento non è stata ancora detta una data d'uscita, ma sarà su Next Gen e probabilmente nel 2016 inoltrato. E in più ne hanno approfittato per annunciare anche la Dishonored Definitive Edition con tutti i DLC. Ce lo aspettavamo in realtà ragazzi questo, potrebbe essere interessante per chi non l'ha giocato e inutile per chi già l'ha giocato. Penultimo titolo che hanno fatto vedere è The Elder Scroll Online, ovvero... Hanno fatto vedere le aggiunte che ci saranno nel gioco, ci saranno aggiunte di ambientazioni, nuovi mondi e nuovi personaggi. E in più hanno fatto vedere che hanno creato un gioco di carte eh, riguardante la serie di eh, Zelda Scroll. E sarà un free to play o appunto un gioco di carte che farà concorrenza al più famoso Hearthstone che uscirà su PC e iPad. 
È giusto secondo me fare un gioco di carte su Zelda Scrolls perché ci sono veramente tanti personaggi da poter utilizzare e quindi il titolo può assolutamente essere interessante. Quindi per il momento ragazzi hanno presentato Doom, Battle Cry, Dishonored 2 e Zelda Scrolls Online. Per il momento di Doom, per il momento il gioco di cui hanno presentato di più è stato Doom. Dishonored 2 è veramente poca roba ma comunque sappiamo che esiste e che ci sarà un nuovo protagonista. Il titolo però di punta di cui hanno parlato è stato Fallout 4, che voi non ci crederete mai, non ci crederete mai, mi ha impressionato veramente tanto. Allora, si poteva, non si sa, non si capisce bene se ha ah, dei collegamenti con New Vegas, ma abbiamo una certezza, ovvero che il titolo parte eh, prima dello scoppio della bomba nucleare. Innanzitutto hanno detto, vabbè, che il classico gioco open world, ma che è in sviluppo dal 2009, ragazzi, nel 2009, da tantissimo tempo. <ride> vabbè che i primi anni sono di impostazione del gioco, ma comunque dal 2009 è veramente, veramente tanto. E inizialmente sono partite facendoci, facendoci vedere delle cartoline, delle concept art, dove ci fa vedere praticamente varie ambientazioni di gioco, e ce ne sono veramente tantissime, credetemi, tantissime ambientazioni di gioco diverse da loro, palude, montagna, collina città, ce ne sono veramente veramente tantissime. Poi ci sono delle scene di gameplay dove ci fa vedere la caratterizzazione del personaggio, ci potrà utilizzare un personaggio maschile e un personaggio femminile, ci ha fatto vedere il sistema di combattimento dove ci sarà comunque sempre la possibilità di stoppare il tempo per colpire determinati punti dei nemici, ci sarà la possibilità di utilizzare un cane per andare a recuperare determinati oggetti nella mappa, attorno nella mappa, e come sempre i dialoghi avranno risposta multipla. Si è visto che noi siamo gli unici sopravvissuti del Volt 111, ma la cosa più fica, più interessante, ce ne sono state tante di cose fiche, la cosa, una delle cose più belle è stato il Pip-Boy, il nuovo Pip-Boy eh, che ci sarà nel gioco, e la cosa bella è che hanno, ne hanno creato uno parallelo reale che sarà all'interno della Collector's Edition ed è un Pip-Boy che si potrà utilizzare con lo smartphone inserendo lo smartphone, lo smartphone nel Pip-Boy si potrà ascoltare musica, giocare ai giochi e fare un sacco di cose, è veramente una figata quindi Collector's Edition assolutamente da non perdere per Fallout 4 hanno fatto vedere che ci sarà veramente la possibilità di costruirsi la propria base in diversi punti delle mappe con le difese, eh, con un sacco, veramente un sacco di personalizzazione delle case, potrei, potrei inserire scale, potrei inserire mobili, letti, difese per l'area, per esempio cannoni, fili elettrici, si potrà fare un sacco di cose, ma la cosa veramente che mi ha colpito di più è la possibilità di caratterizzazione delle armi, ragazzi. Ci sono più di 50 armi con più di 700 modifiche da fare. Cioè un'arma da una pistola, in questo caso una penna, diventa un cannone. Ed è veramente una figata la possibilità di caratterizzazione dell'arma. Puoi farla diventare veramente qualunque cosa. Ed è molto bella anche la sezione crafting, perché determinati oggetti si possono trovare in tanti e altrettanti oggetti. Sembra veramente, veramente una gran figata, ragazzi, questo gioco. E mi ha sorpreso, mi ha sorpreso veramente tanto. Sapete che io la serie di Fallout non la amo, ma mi ha colpito veramente, veramente molto. Graficamente ci siamo, graficamente ci siamo, eppure essendo un um, open world veramente, veramente ampio, graficamente è molto, è molto incoraggiante. Non dovrei essermi dimenticato niente, per ultima cosa hanno fatto vedere un titolo che dovrebbe essere online sugli App Store entro stasera, perché uscirà Fallout Shelter ed è un gestionale di Volt, ragazzi. È praticamente un gioco app su iPhone dove voi dovrete appunto gestire il vostro Volt con all'interno le persone che dovranno difendere il Volt ed è praticamente un gestionale. E sembra veramente interessante, credo che scaricherò il gioco ma soprattutto credo che prenoterò la Collector's Edition di Fallout 4. Il titolo è gratis e non ha bisogno della connessione internet per andare. Signori, spero di essere stato abbastanza chiaro, purtroppo è molto tardi, anzi direi ormai è presto perché cazzo è, cioè, è giorno ormai. Spero di essere stato abbastanza chiaro, um, Doom, Dishonored 2 si è visto poco, Fallout 4 molto ma molto interessante, una conferenza uh, medio alta perché ci sono stati dei picchi di epicità veramente alti, peccato che per Dishonored 2 abbiano fatto vedere veramente veramente poca roba. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con altre conferenze, spero che questo video ci sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima. 
Ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate, cosa attendete voi ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace. Alla prossima!